みなさんごきげんよう今日はパパとママだけですはい実は今警察の方が帰った後ですどういうことかというとこちらをご覧くださいはい、こちらでお願いしますここが一番いいですはいで、九時に止められて二十八分に、えー、お電話があってはいで、二十五分にアラームで異常が発砲されたりよってでそのまま乗り込んであ、全然異常じゃないじゃんそうですそうですあ、異常忘れたなあ、異常忘れたなと思ったら、はい、いや、そんなことはないですよって、はい、外でもう一回確認したらここが壊されたそうですはい、そうですじゃあ中をちょっと確認しますただ1回目初めて見つけた時にこれ開けるとアラームになったから今開けるとなるかもしれなくて大音量したらごめんなさい取られたこじ開けられたのかななるかもしれないそれで鉄粉が下には落ちていますそうだねこれ見てドリルでうん鉄の粉って初めて見たじゃあ開けるよなったらごめんねこれならないこの時点ですごくなってたからへえー、どう多分大丈夫だと思うね何も入れてなかったしねもともとうん入れてなかったそうそれでこの状態ずっとなってたからこのハンドルロック解除してロック外して、うん、エンジンかけると止まったからねじゃあもう異常があったからもうすぐ知らせてくれてたってことそうそのハンドルロックからなってたのうんこの車体車体、うん、すごい音だったもんねそしてさ同じデスクに連絡したらこの状態で、うん、あのあ僕がロックをかけ忘れてましたって多分そうだとそれでなっちゃったんじゃないかなと思いますって言われて、うん、えあのロックしないとアラームになりませんって言われて、うん、ドアノブ見てくださいこじ開けられてませんかって言われて見るとこの状態だったの、うん、そして聞いた時に今パパはこの状態で後ろに人がいるんじゃないかと思って後部座席を振り返ってそうだよねだって,っかかって車を取ろうとした人が今警察の方が来てくれてるからいいけど後ろに乗ってるかもしれないもんねも怖いもうまあまだ震えが止まらないよもうもしかしてこれドライブレコに映ってるかもしれないから、ね、あドライブレコーダーうんどこだったかなまたちょっとそれは英語の人と、うん、そうだねレクサスの方に聞いてみないとそうあと今日はこの車もう施錠できない状態だからえっ今レッカーの方に来てもらっててでレッカーで預かってもらって、うん、レッカーに乗せて預かってもらってまた修理の方をしてもらうっていう形だから今日からもう今からないですエンジンかかるよね動くよねかけたけどさ動くか分かんないじゃんがかなりショックを受けていますねえちゃくちゃだねでもさパパさもし取られたっていう時のこと考えてたでしょもともとそうだから余裕があるのこれさ取られない取られないと思ってたらそうだよねうんもっとダメージ大きかった窓ガラスは全部壊れてなかったあ壊れてない,壊れてないうんこっち側壊れてないけどそっち側大丈夫だねこれ姫,姫ちゃんとオープンのね毛布<笑>こんなことあるんだね,ねあるんだね、本当にいやー、まあ、まず、まだ震えが止まらないんだけどレッカー車が到着していますこの車は今日、レクサスの方に運ばれていってしまいます乗らなくなったな、すごい勢いで乗ったんだけどえ、あのパパ取ったさ、あのハンドルロックは自分で持ってるのそう、あれかけてるとダメだよ修理できないかうんあれはいらないあの鍵穴そうですねこれがもう鍵穴を取られている状態なんです、ね、そうですねで今の車っていうのが基本的にもう運転席しか鍵穴がないんだもんね確かにそうかもあそっか運転席で全部操作するってことですか昔の車って全部についてたりとかそうですねありましたね運転席助手席ててて後ろにあったりとかするんですけど今の車ってもうほとんどまず運転席にしかないのとあってもそのカバーでまたその鍵穴を隠してたりもするもんなああそうですこれなんか隠してたんですよねこれー、まあ、LX とかってやっぱりどうしても人気車種で、うんはい、LX じゃなくてもトヨタのランクルああ聞きますよね
ガンクルのハイエースっていうのはもうずば抜けて多いんで。でもここすごく車通りも多いし夜中でも人が歩いてたりするのにそんなことされるなんてもう本当こんな人通りの多いところで撮られそうになるんだったら他の方はもう本当に気をつけてないと 100% 撮られるって言ってもいいぐらいだよね見たらダメだねそしたらこの車がそあるよっていう存在があるよっていうことを知られちゃダメってそうだねもう人知れず乗らないといけない<笑><笑>でもさっき聞いてだけどこれでお出かけしてホテルとかに泊めてってホテルで撮られたりすることもあるえじゃあ帰ってこれないねそう最悪じゃんうんお皿にあると思いますあると思いますだって劣化の方もあの、まあ、はい考えながらへえー、だからさ家でさどんなにセキュリティしててもさお出かけした先でスーパーでもそうだよねお買い物中に撮られるってことだってあるねこれスーパーで買い物中、うん、でもハンドルロックかけて買い物20分ぐらいだけどしてたりするからね、うん<笑>パパじゃない<笑>今から車をレッカーさんに行きますパパが毎日大事に大事にしててるのにパパ動いたら大丈夫かパパオーライオーライした方がいいのかな<笑>パパもセンサーあるからね大丈夫ってなるからレッカーの人はすごい車が運転上手な人なんじゃないでもピーピーピーピーすごい音が鳴ったからさ持っていかれなかったけどさもう盗みに来てたわけでしょそうだねショックだねめちゃくちゃショックレッカーの方も帰られましたし、はい、そしてレクサスもなくなりましたあるのはテレフォンだけです<笑>、はああこれここでさ犯罪してたんだよ盗もうとしてたんだよもうどういう世の中なのなんで人のもの盗むのというわけです。はあ、今日眠れないね。ママ眠れない。もう手がずっと触れてるんだけども、あの車自体が狙われやすい車種っていうのかな？それもあると思うし、断定はできないけど、窃盗団がいるみたいだね。警察の話では集団で多分外国人じゃないかなっていう。その窃盗団グループっていうのかな？そういうのがあるらしいよ。それにグループで複数人で来て持っていくみたいな。人のものを取ってはダメですねえすごいよねけどやる人の心境人のものだからねそれを勝手に触ってドリルで穴開けてあれどういうもので開けたと思うパパ工具あれはね鉄鋼用のビットがあるんだよそれつけてえー、っと何ていうのかな電動ドリル充電式のキュイーンってやれば、うん、人のものにキュイーンってできるその車種がどうであれ金額がどうであれ、うん、車自体が数万円の安い車だったとしてもやろうと思わないよね絶対思わないよ思ったことないね人の車だからまずね自分のじゃないんだようんそれをドリルで穴開けて鍵を壊して持っていこうとする犯罪者の心理がわからないそうだね今日たくさんのさ警察官の方来てくれたねうん、うん、そうだね夜なのに大変だ警察の方もねまあ初めて鑑識の方が目の前で作業するの見たあそうだねね指紋取ったりね、うん、ネット上ではね車を取られる時どうなるかっていうの鉄粉が落ちてるっていうのは見たことあるんだけど、うんうん、本当に鉄粉が落ちてたから<笑>もうマジかってめちゃくちゃびっくりしたよ車からアラームが鳴ってますよーっていうのがレクサスオーナーズデスクから連絡あって、うん、ちょっと見た,見た方がいいです見てくださいって言われて見に行ってもう外見パッと見どうもないんだって、うん、でこう見て「あどうもないな」ってで助手席の扉を開けたら鳴り出して、うん、ブザーが
助手席を開けたのそう助手席は開けただけでなったんだって、うん、パパ自身その悪いことしてないからそんなにもう急いでハンドルロックも、まあ、助手席まず閉めてプープープープープーってすごい大音でなってるけど、うん、走,らる走らずにテクテクテクテクって運転席側に歩いて行って、うん、開けて、うん、えー、っとなんだあれハンドルロックか、うん、ごっついやつねあれを解除しておいしょとエンジンをかければ止まるのかなと思ってエンジンかけたら止まったんだってあ止まったってなんでなったんだろうもしかしてパパの鍵の閉め忘れかなと。うん、空いてたからうんうんうんあそれで多分30分とか1時間ぐらいしたら締め忘れですよってことでブザーが鳴るのかなとうんって思ったんだよ、うん、でオーナーズデスクに「あ多分どうもないですよ」って「こちらが鍵を締め忘れしてたと思います」って言ったら「うん、いやそれはないですね」と「ロックしないとあのブザー鳴らないですから」と。うんもしかしかてドアムノブ何かされてませんかって言われて、うん、降りてそのままで見るとないんだよねキーシリンダーがなかったママもテクテクテクって歩いて行った時は何と思ったの分かんないでしょ分かんなかったそうそうそううわこれやられてますやられてますって言って<笑>キーシリンダーやられてます、うん、言ったんだ、うん、あどうしようと思ってじゃあとりあえず警察に今から連絡しますっていうことで、うん一回切ってもしかしたらその窃盗団が近くにいるかもしれないあそうだよねパパがブザーを止めたことに,によってハンドルロックも解除しちゃったあそ,うそれを見てて集団でわーって来る可能性あるじゃん、うん、あっ今だなってそうそうそう今ならハンドルロックがないからすぐ持ってけるぞってあえて5人とか6人とか来たら絶対無理じゃんだからもうとりあえずハンドルロックしようかと思ってハンドルロックしてもしかして後部座席に誰か乗ってるのかと思ってそのままあ,あいなかったとこの瞬間めちゃくちゃ怖いからうんそして降りて鍵かけようと思ったんだけど鍵がかからないんだよねえかからないのいつもさパパがかけてくれるじゃん最後そうピッとして、うん、かからないんだってあこれまずいぞとまあとりあえずハンドルロックはしているし、うんうんうん、もし取ろうと思っても目撃者とかもいるし、うんうん、いると思うそう増えると思うしね時間もかかるだろうとでその間に警察官に連絡しようと110番して、うん、しかもそれだけはちょっと離れてしたんだよねそうだよ危ないもんね 100m ぐらい離れて見える位置で鍵穴をこじ開けられましたっていうことでで、うん、住所とかを伝えて、うん、で来ていただいてって感じだね、はあ、あのレクサス最後持っていかれる時の後ろ姿ねえなんかもう涙出た、はあ、かわいそうなんかね,ねえなんかね、中東系に持っていくっていうのが多いらしいなんでかっていうとどこでも走れる車だからちょっと外じゃ故障もしないし車自体が頑丈で,でパワーもあるし砂浜走れるって言ってたもんねうんそうそう<笑>普通にさ中東の人とか買えばいいんじゃないのレクサスを買う人はさレクサスからさ直接買うのとさ盗まれた車を買うのとかってなんか違うのかな条件何なんだろう安いんじゃない分かんないねえそこの仕組み全然知らない結構あのなんていうの納期があるじゃん待ち時間注文してからそこそこ結構長いからねあ,あれ早く欲しい人がそっちで買っちゃうかもしれないってことそうそうそれもあるんじゃないかなとかあとなんか悪いことに使うああ盗んだ車をサンルーフ犯罪に使うんだ車自体がどんなとこでも走れるしどんな使い方しても壊れないとそれで上も開くしううなんか身を乗り出して悪いことできたり走行しながらうわーねえまあその悪いことをする目的にあの買うんじゃなくても私生活で使うっていうのもあるらしいね、うんうんうんまあ、今回は未遂ということで終わったんだけどすごく嫌だよね未遂というドリルでさこうギューンって開けて、うん、壊されてるから一部なくなってるからね、うん、未遂なんだけどそこがないから未遂ではないもう犯行後だもんまあまあそうだね、うん、車自体は持っていかれてないけど持っていかれてないけど鍵は持っていかれてるよえ<笑>鍵というかそのあそうだハンドルのとこの横についてた部分部品がないじゃんあそうだねドアロックねうんドアロックのとこが持っていかれちゃったあそういえば ETC カード
ねそれ ETC カードが手がかりでね警察に捕まってくれるといいよねうん他の人も被害にこれから会うかもしれないし早く捕まってくれるといいねそう本当にひどいことする人がいるんでね今日はひめちゃんおうくんが登場しなくてつまらない動画でごめんなさいやっぱりねこれね終わったことはいつまでも考えてても仕方ないんだよもうなったからね、うん、気持ちを入れ替えるっていうのはすぐ無理かもしれないけどもう入れ替えるようにしてねやっぱりその動画をこれからね作っていかないとねはいはじゃあこの後編集頑張りますはい今日はこの辺りで終わりますはい他の動画もよろしくねそれでは皆さんごきげんよう押してねー。この動画も見てねー。チャンネル登録もよろしくねー。